रिएक्शन शुरू करते हैं विज्ञान के बारे में पिछले भाषा की शुरुआत से हम धीरे धीरे हर एक खंड के धम्म विचय कर करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में जो विज्ञान है वो स्वतः ही बार बार हमारे चर्चा में आ चुका है तो मुझे लगता है कि शायद अब हमें उस तरह से अरे ब्रेकआउट रूम में क्या विज्ञान है वो जानने की आवश्यकता नहीं है शायद हम लोग क्लियर है कि विज्ञान का तात्पर्य क्या है तो ये मेरी धारणा है इसको सही है कि नहीं आप कृपया आप में से कुछ लोग बताएं कि आप धार्मिक विज्ञान से क्या समझते हैं ताकि अगर कोई डाउट हो कोई क्लैरिटी ना हो तो वी कैन एड्रेस दैट फाइनली स्पीक आउट वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म विज्ञान जिससे हमारा भाग हो रहा है ना कि जो भी इस खंड है उसको समझना चाहिए उसकी उत्पत्ति समझनी चाहिए निरोध समझना चाहिए निरोध तो पहला सबसे बड़ा खंड है क्या सो हाउ डू यू डिफाइन विज्ञान हम इतने दिनों से चांटी करते आ रहे हैं तो रेफर टू दैट और बट आई वु प्रज्यूम के यू नो इट थॉरली कैसे डिफाइन करेंगे विज्ञान को सर विज्ञान इज द एबिलिटी ऑफ सेंस ऑर्गन टू सेंस इट्स सब्जेक्ट डोंट से सब्जेक्ट भी से ऑब्जेक्ट सेंस सेंस ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट आरम्भन है तो जैसे उदाहरण दीजिए किस कितने विज्ञान हुए सेंस ऑर्गन है और छह उनके विषय हैं तो छह तरह के विज्ञान होंगे जैसे चक्षु ऑर्गन है और रूप उसका विषय है और जो हमारी आंखों की देखने की एबिलिटी है जब उन दोनों का जब दोनों उपस्थित है और ये भी उपस्थित है तब तब मतलब ये दोनों उपस्थित है और ये तीसरी एबिलिटी उपस्थित है तब फर्स्ट हो जाएगा तीसरी तीसरी चक्षु विज्ञान I mean, चक्षु भी है रूप भी है और अगर चक्षु विज्ञान एक बड़ा बोलते हैं चक्षु विज्ञान क्या हुआ चक्षु विज्ञान मतलब हमारे आंखों की एबिलिटी जैसे अगर मेरी अभी नजर कमजोर है तो मैं चश्मा लगाया हूँ तो मेरा विज्ञान अभी आपको लगता है देखने की एबिलिटी भी एक कोई चीज है जो हमारे अंदर है ऐसा लगता है हाँ सर जैसे जैसे हमारी नोज है अभी हमारे को कोल्ड हो जाएगा तो वो स्मेल नहीं आई तो वो एबिलिटी गई तो क्या है वो एबिलिटी तो जानने की क्षमता से जी एबिलिटी टू कॉग्नाइज इज इट ए मेटीरियल थिंग जो जिस तरह से निखिल कह रहा है कि वो आंख के अंदर है कुछ इज इट समथिंग मेटीरियल जी नहीं मेंटल मेंटल फैक्टर फैक्टर सर एक्चुअली दी प्राइमरी मेंटल फैक्टर चित्ता जो आप कह रहे हैं ना एबिलिटी एक्चुअली जब हम चेक आप कह रहे हैं क्या शब्द यूज किया था आपने चक्षु के लिए शब्द यूज किया था ना ये एक तो चक्षु है और एक एबिलिटी है तो जब हम सेंस के ऑर्गन को कहते हैं वी डोंट मीन दिस आई विच इज लुकिंग ब्यूटीफुल और अगली छोटी है या बड़ी है वी डोंट मीन दैट वी मीन सेंस बेस हमेशा हम बात करते हैं सेंस बेस चक्षु का मतलब सेंस बेस सेंस बेस का मतलब आंख के अंदर जो सेंसिटिव मटीरियल है वो That is sense base. So chakshu means that. Okay. 
Jiva means those taste buds which we have and so on. Here, uh, Shodh means not this. Shodh is not that in, techn- in our Abhidhamic, in our suttas or in our teaching. Shodh is the sensitive base which is inside the, inside the ear. Something like the eardrum or something else, whichever it is. So, usko sense base kaha gaya. Ayatan jo kaha jata na, chakshu ayatan, roop ayatan. Chakshu ayatan madam, aah ka jo sensitive base hai. Roop ayatan madam, bahar ka jo object hai. To vijyan kya hua? Maham to unthne de ve maine aap, तो शायद परेशान कर दिया चांट कर कर के मधुपंडी का सुता याद है किसी को कैन यू रिकॉल रिकॉल दैट या बता दीजिए सर यू डोंट टॉक इन बार यू कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट डज इट से सर ये बोलता है कि इंद्रिय द्वार पर कुछ स्पर्श होता है तो प्लीज यूज टेक्निकल वर्ड्स या ओके तो वो तिन्न तीसरा कहा से आया तीसरा आया ही नहीं तो फस कैसे हो जाएगा चक्षु है और ऑब्जेक्ट है तीसरा कौन है वो जागेगा ना पहले चक्षु विज्ञान का मतलब हम कहते हम कहते ना आई एम सीइंग आई एम हियरिंग ये आई एम हमने ऐड कर दिया एक्चुअली देर इज सीइंग देर इज हियरिंग दैट व्हाट वी से सीइंग इज कॉल्ड बाय द बुद्धा चक्षु विज्ञान ताकि ये भ्रम हट जाए कि मैं देख रहा हूं I am hearing these are the Hamesha Yipa Mai to Sunno. Then no, this is Sota Vinyana arising. Conditions badal gayi or nahi arise hua, tum kutu kush bhi kar le na. You will not be able to see or hear. And that is very dramatically shown in terms of other organs like sense, uh, taste and smell. We know it every time. पिछले एक महीने में से शुरू के दस पंद्रह दिन आई डेंट नो वट आई एम ईटिंग मिट्टी खा रहे तो क्या हुआ क्या मेरा स्वाद नहीं आ रहा क्यों क्योंकि जीवा का जो सेंसिटिव मटेरियल है वो स्पॉयल हो गया है टेम्परेटरी हुआ है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली so that explains to us the impermanence of the whole phenomenon because our anubhav mein hai na smell chale jo kaam zyada ho jaye to smell chale jati hai corona mein to bilkul hi pata hi nahi chalta kya ho raha hai anesthesia de dete hain to touch pata hi nahi chalta madam ko anesthesia diya unki ghutna kaat ke rakh diya unhe pata hi nahi dekhe ja rahe to kya ho gaya she is conscious she is aware स्क्रीन पे देख रही है कि मेरी टांग काटी जा रही है बट कुछ कोई महसूस ही नहीं हो रहा क्योंकि उसको डिसेंसिटाइज कर दिया गया बाय आर्टिफिशियल मींस सो काया विज्ञान नहीं जाग रहा था जब ये कोरोना हुआ तो रस जीववा विज्ञान नहीं जाग रहा था भान विज्ञान नहीं जाग रहा था सो इट्स सो डायरेक्टली एविडेंट दैट दे आर नॉट माइन मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मुझे स्मेल ना आए मैंने थोड़ा ना डिसाइड किया कि टेस्ट नहीं आना चाहिए और मेरे होते तो उसको ले आता ना सो ऑफकोर्स दिस इज एट ए ग्रॉसर लेवल बट एट एट ए मोर फास्टर लेवल एट ए मोर इंस्टेंटेनियस लेवल ऑल्सो हमारे अनुभव में आता है बट वो डायरेक्टली नहीं आता इंफ्लुएंस करना पड़ता है जैसे कई बार मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ मैं 
आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं आपको लगता होगा साइमल्टेनियसली हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है वो जो विज्ञान है कभी एक बार चक्षु विज्ञान जाएगा फिर शोध विज्ञान चक्षु विज्ञान शोध वो इतनी फास्ट जागते हैं कि उसके डिस्क्रीट एलिमेंट्स को हम देख ही नहीं पाते जैसे कि एक सिनेमा हॉल में फिल्म चलती है उसके फ्रेम आते हैं वो इतनी तेजी से आते हैं कि हमको लगता है कि वो मूवमेंट हो रही है वहां पर एक्चुअली कोई स्क्रीन पर मूवमेंट तो ना हो रही है तो अगर कोई चीज बहुत रैपिडली चेंज करती है तो हम उसकी रैपिडिटी को पता ही नहीं कर पाते तो वो कांस्टेंट लगती है तो इसलिए विज्ञान हमको सबसे ज्यादा इल्यूजन उसी के बारे में रहता है कि मैं देख रहा हूं मैं सुन रहा हूं तो हमको ध्यान से देखने से और संयोग से क्रॉस लेवल पे तो सबको पता चल जाता है कि मेरे वश के नहीं है तो नेतन्मम इट्स नॉट माइन नीदर एम आई नॉर इज इट माई सेल्फ बिकॉज इट इज कंडीशनल टोटली कंडीशनल तो क्या हुआ विज्ञान कैन समी नाउ पुट इट मोर टेक्निकली करेक्ट फॉर्म क्योंकि अगर हम शब्दों का इस्तेमाल टेक्निकली करेक्ट नहीं करते आपको क्या फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ जाता है या कहते हैं चक्षु पे रूप का स्पर्श हुआ हिंदी में तो ठीक है एक तो हिंदी में भी एक्चुअल दिक्कत है कि हिंदी में स्पर्श जो है इसका स्पर्श का मतलब टच होता है आंख पे स्पर्श को कहेंगे क्या आंख पे स्पर्श तो नहीं हो रहा टच तो नहीं हो रहा तो और जो टेक्निकल वर्ड है फर्स्ट जिसका हमने ट्रांसलेशन स्पर्श किया है उसका मतलब यह है ही नहीं मतलब है तिन्नम संकट अस तीन चीजें हैं अब ये तो दो ही हुई ना आंख है और रूप है तो दो हुए कान है और शब्द है दो हुए तीसरा कहा है क्या कहा जा रहा है चक्षु कपटिच्य रूपे चे उपचति चक्षु विज्ञान चक्षु और रूप के आधार पर चक्षु विज्ञान जागता है मतलब सीइंग हैपन्स When there is a good eye and a good object, but there are other conditions which are not spelled out. वो भी हमें clear होनी चाहिए. Other conditions are there should be light, there should be attention. चक्षु भी हो, रूप भी हो और मैं सोया हुआ हूँ. Attention नहीं है, awareness नहीं है. कुछ भी कर लो मैं, कुछ नहीं देखूँगा. टेंशन है तो अगर हमको इसको एनालाइज करें आप कैन समी एनालाइज फॉर मी कि क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी ताकि मैं कुछ देख पाऊ एक तो लाइट की बात होगी ठीक है अब टेक्निकल टर्म्स में लाइट को किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या क्या आवश्यकता है तो पहले तो अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है मान लीजिए मैं चक्षु भी है ऑब्जेक्ट भी है लाइट भी है और मैं मन से कहीं और हूँ मतलब मैं देख भी रहा हूँ लेकिन कोई और विचार मेरे मन में बहुत गहरा है उसको अवेयरनेस मत कहिए प्लीज यूज टेक्निकल वर्ड टेक्निकल वर्ड इज अटेंशन मन सिकारा मन सिकारा मतलब हाँ मैं उसको अटेंशन दे रहा हूँ वेरी गुड सो वन रिक्वायरमेंट इज अटेंशन अटेंशन There has to be some element of एकाग्रता हाँ थोड़ी सी तो एकाग्रता होनी चाहिए अगर मेरा मन totally disrupted है जैसे mental जब बीमार हो जाते हैं कोई उसको कुछ होश ही नहीं है उसके सामने कुछ भी रख दो तो थोड़ा element एकाग्रता का होना चाहिए और person should be alive <laughs> obviously सुखा जीवित इंद्रिय है सुखा जीवित इंद्रिय है नेट क्या होना चाहिए लाइफ यू शुड बी अलाइव जिंदा तो क्वाइट ऑब्वियस सी चीज है तो उसके लिए कहा कि भाई जीवित इंद्रिय भी हमेशा रहता है दिस इज अ मेंटल फैक्टर विच इज ऑलवेज देयर ओके एंड देन कॉन्शियसनेस वुड अराइज 
इफ अदर कंडीशन फिजिकल कंडीशन आर मैटर आंख के सामने लाइट है तो अगर ये दीज आर देंटल कंडीशन है ना मानसिकारा एंड एकाग्रता एलिमेंटरी एकाग्रता एंड जीवित इंद्रिया देन फिजिकल कंडीशन आर फुलफिल देन चक्षु विज्ञान जागेगा और वो वहीं रुकेगा नहीं आप चाहें चाहे न चाहे हस्त होगा वेदना जागेगी संज्ञा बनेगी ये आपके पास में नहीं है किसी के पास में नहीं है तो इसीलिए इन सब को कहा कि ये यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर्स है वो हमेशा जागते रहते हैं दैट्स द रीजन दिस इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अभिधम मान भाई ये तो हमेशा ही जागेंगे अब आप देख लीजिए यू कैन इजिली सी आपने जो योनिसो मनिस्कारा और एकाग्रता बोला अगर उसके डेवलपमेंट करते हैं तो झान बनते हैं अल्टीमेट एकाग्रता इज इन दोर्थ झानाट एकाग्रता तो वो उसको डिस्टिंग्विश किया गया कि एक हाँ जी हाँ जी उसको डिस्टिंग्विश किया गया कि अटेंशन है और थोड़ी थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी है वो हमेशा रहेगी फॉर एनी कॉग्निशन टू टेक प्लेस एंड वी नो फॉर एग्जांपल हम अगर बुक पढ़ रहे हैं सारा अटेंशन उस तरफ है एकाग्रता उधर लगी हुई है तो अगर साउंड आती भी है तो हम सुनते नहीं है बिकॉज वी आर टोटली गिवन है ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं ऐसा नहीं कान में आवाज नहीं आई बट Cognition did not take place. फिर कोई आगे जोर से बोलता तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती धैन वी बिकम अवेयर अच्छा ये जी थैंक यू सो वी कैन सी वाई दी सेवन फैक्टर्स आर पुट देर नॉट कम फ्रॉम एनी मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन देर हार्ड रियलिटीज सो विज्ञान जो है वट इज इट बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन विज्ञान इज द फंडामेंटल Knowing ability is a kind, and that knowing ability, when manifested through eyes, is called seeing. Through ears, it is called hearing, and so on. Or, because our atom bhav, our ऐसे उपादान हो रखा है, हम उसको appropriate कर लेते हैं. मैं ही तो देख रहा हूँ, मैं ही तो सुन रहा हूँ. उसके अनित्य स्वभाव की ओर ध्यान नहीं जाता. बीमार हो गए हाँ बीमारी में हो जाता है वैसे तो रहता ही है सो वी डोंट रियली रिफ्लेक्ट अपॉन इट डीपली नाउ देयर द प्रॉब्लम विल बिगिन बिकॉज इफ यू रीड आजकल जो चैंटिंग uh, अभी प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद ने की हम कर रहे हैं उसमें देखिए क्या लिखा गया है जो कल uh, मेरे भाई ने कहा था उसमें तो कुछ और ही कहानी लिखी गई है आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए मुझे एक फंडामेंटल कंफ्यूजन अराइज हो गई है कि ऑन वन हैंड वी आर सेइंग विज्ञान इज द एबिलिटी टू एज ए सी एंड देन इट्स आल्सो द कॉग्निशन इटसेल्फ दैट इज द सीइंग इटसेल्फ द एबिलिटी टू सी इज द सेंस बेस वो शब्द हम केयरफुली यूज नहीं करते तो इसलिए गर्म हो जाती है एबिलिटी टू सी इज दिल्थ ऑफ सेंस बेस अगर हमारे सब कुछ ठीक है और रेटिना में प्रॉब्लम हो गई है तो यू आर गॉन एबिलिटी टू सी इज गॉन उसी को सेंस बेस का इसीलिए जो शब्द हुआ आयतन का ट्रांसलेशन किया गया सेंस बेस बेस मीन्स That sensitive material, which is which you can call as the ability. Shabd is the matter of that sensitive material because it is a part of rupa. It's a matter. To distinguish it from mental factors, this shabd is the matter. Kya gaya? Because ayatan shabd ka exact translation kisi bhasha mein samjh nahi hai. To usko samaj ke logo ne translate kiya gaya. Ki sense base rupa ayatan 
external object. Shraddhayatan, external object. Sotayatan, the ear sensitive material in the ear, which gives the ear the ability to hear. If that sensitive material is not there, there is no ability to hear. Now, that ability to hear by itself does not hear. It will hear only when other conditions are met. If sound is not there, what will you Sound is also there, ability is also and medium is also there. I vacuum chamber, a thermos, and I will make a vacuum chamber. The wall thermos, I will make a thermos. You will open it and Because the mm-hmm. medium is interrupted. So, there are conditions. As it is, बाकियों की भी हर एक की कंडीशन है जो उनके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान जाता नहीं है तो वो कंडीशंस मिलेंगी तब जाके कॉग्निशन होगा कॉग्निशन इज अ प्रोसेस या विज्ञान इटसेल्फ इज अ प्रोसेस इन दैट सेंस या इट इज अराइजिंग एंड पासिंग अवे ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इवेंट एक्चुअली एवरीथिंग इज अ प्रोसेस इवन रूपा इज अ प्रोसेस इसको एक्चुअली strict translation jo kiya gaya material phenomena rubhagya se roop ka translation form ho gaya angrezi mein aur usse jo confusion hua wo unresolvable confusion hai kyunki wo form bhi sar correct hai kai jagah pe and that is muddle dust and it takes a lot of reflection to see kis mein isliye aapne dekha hoga roop ka translation kai jagah रूप किया गया कहिएगा मटेरियल फिनोमेना किया गया मैटर किया गया या मैंने बहुत एक पदार्थ किया मुझे मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि शायद ये गलत फहमी ना हो जाए मैंने इसको चेंज कर दिया जैसे सतत ठान सुत में बहुत एक पदार्थ कई जगह किया और कई रूप भी किया यहां पे कि बहुत एक पदार्थ जहां पे टोटलिटी ऑफ दिस and कहाँ पे रूप किया जहाँ चक्षु का ऑब्जेक्ट है वो तब उसको रूप है क्योंकि आप चक्षु तो फॉर्म देखेगा but matter is something more than a form क्या हम कहते हैं कि रूप जो है आहार से बनता है तो आहार से तो सारा रूप बनता है या चार महाभूतों से बनता है पृथ्वी आयु वायु अग्नि गर्मी भी रूप है हेलन जलन भी रूप है लेकिन वो चक्षु का ऑब्जेक्ट नहीं है ये हमको समझना है थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है आपका ये टेक्निकल है बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे उसका क्या ट्रांसलेशन करना अंग्रेजी में अधिकतर लोगों ने उसको फॉर्म कर दिया है जबकि बिक्कु बोधी ने खुद ही अभिधमों के ट्रांसलेशन में उसको मटेरियल फिनोमेना ट्रांसलेट किया क्लैरिटी इज आई मीन कंसिस्टेंसी जो है वो हो भी नहीं सकती क्योंकि वो शब्द अलग जगह अलग मतलब रख रहा है तो वो हम ठीक हर जगह उसका करेक्ट ट्रांसलेशन करें ये महत्वपूर्ण है अनरेबल आयुतों की जो किताब है बुद्ध धम्म उसमें काफी हद तक क्लैरिटी है मैटर 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 मटेरियल फॉर्म कह दिया उन्होंने तो भाई जो देखना है वो देख लो जो आंख की बात है तो फॉर्म इज इंपॉर्टेंट उसका उसकी शेप एंड कलर इज इंपॉर्टेंट बट अदरवाइज इट इज मैटर सो सेम वे आप सतत ठाना सुत्ता का देखेंगे लक्ष्मी वॉट इज देयर रिटर्न इन द विज्ञान uh, केस में क्या लिखा है कल राता जी ने हमारे पॉइंट आउट किया था वो नाम रूप के कंटेक्स्ट में था सर हाँ हाँ जी हाँ जी वही मैं एक मिनट मैं कहा चांट कर देता हूँ मैं ताकि मैं देख लू उसको खोल कर क्योंकि तो हमको वो थी चारों फैक्टर तो है ही उसमें कि क्या है कत्मा से बिखवे विज्ञान तो उसका जवाब दिया छई में बिखवे विज्ञान का आया चतुर्विन चक्कु विज्ञान सो ऑन टिल मनोविज्ञान 
तो ये बात तुमको शायद सबको क्लियर है है ना इसमें तो कोई डाउट नहीं है और उसका अगला क्या है हाँ अच्छा स्क्रीन पर दिखा दिया आपने ठीक तो आत्मा से बिखवे विज्ञानम छ में बिखवे विज्ञान काया बचक्ष विज्ञानम सोत वे दिस इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई विज्ञान क्या है ये छह चीजों के इस समूह को विज्ञान कहते हैं चक्षु विज्ञान छह तरह के हैं ये बात क्लियर है इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना एंड इज एनी डाउट वी कैन डिस्कस इट नॉट इन हरी हाँ यस निखिल बेटा तुमको कुछ डाउट बेटा सर जैसे अगर मुझे मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ और मुझे कोई चीज नहीं दिख रही है स्पष्ट नहीं दिख रही तो फिर मैं क्या बोलूंगा मेरा सेंस बेस चक्षु आयतन की कमी है या मेरे अंदर चक्षु विज्ञान कमी आपके अंदर है ही नहीं विज्ञान पहले तो इस बात को हटा दीजिए आपके अंदर थोड़ा ना विज्ञान है विज्ञान इज ए मेंटल फैक्टर विच इज फॉर्मलेस रूप नो खा विच जस्ट अराइजेज अंडर सर्टन कंडीशन तो क्या हुआ है जो चक्षु है मतलब सेंस बेस है उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है और उसकी सेंसिटिविटी कम होने के कारण चक्षु विज्ञान जो जागता है वो इतना क्लैरिटी उसमें कॉग्निशन की एबिलिटी इम्पेयर हो गई है कम हो गई है तो इसलिए चश्मा लगाना पड़ रहा है तो चश्मे का तो सॉल्व हो गया कान का भी सॉल्व हो गया जीव का सॉल्व नहीं हो पाता क्या करें नाक का सॉल्व नहीं हो पाता टच का सॉल्व नहीं हो पाता अगर स्किन कहीं पे जल गई है और वो टोटली डिसेंसिटाइज हो गई है उसका कुछ नहीं कर सकते रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट ना वो सेंस बेस की जो इसलिए कहा सेंसिटिव मटेरियल सेंसिटिव मटेरियल अगर खत्म हो जाएगा बुरी तरह खत्म हो जाए तो देखना ही बंद हो जाएगा आंख भी है फिजिकल आंख भी है रूप भी है लाइट भी है खूब लाइट लगा लेंगे नहीं पता चलेगा और आप लाइट का इन्फ्लुएंस भी आप देख सकते हैं अब जैसे मैंने इसको डिम लाइट रखी हुई है इसमें जो मैं पढ़ता हूँ तो दिखाई नहीं देता ठीक से इसको तेज करता हूँ तो दिखाई दे जाता है वही चश्मा वही नो नो चेंज सो वी नो दैट दैट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था मैं कि मान लीजिए मेरे सारे ऑर्गन बिल्कुल ठीक हैं और मुझे डिमेंशिया हो गया अब मैं देख भी पा रहा हूँ सुन भी पा रहा हूँ सब कुछ हो रहा है लेकिन वो कॉग्निशन नहीं हो रहा क्योंकि वो मेंटल जो मेरे जो मेरी परसेप्शन है वो खत्म हो चुके हैं मुझे कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है कुछ मालूम ही नहीं चलता कॉम्प्लिकेटेड क्यों है अगर आपको याद रहे हो तो मैंने तब चर्चा की थी जब हम अभिधम्मा का थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे कि इंद्रियों के माध्यम से जो कॉग्निशन होता है वो बेयर मिनिमम कॉग्निशन फिर वो मन के द्वार पे जाता है और वहां पे कॉम्प्लीट कॉग्निशन होता है तो जो मन के द्वार पे जो मन के जो ऑब्जेक्ट है वो पांच इंद्रियों के द्वारा दिए गए इंप्रेशन और थॉट्स जब हमने मनोविज्ञान की बात की थी तो हमने क्लियर किया था कि ये जब हम धम्म संज्ञा की बात करी थी इसमें काफी चर्चा की थी कि हम धम्म संज्ञा में क्या ले रहे हैं हमने कहा हम सिर्फ थॉट्स और आइडियाज और कॉन्सेप्ट ले रहे हैं क्योंकि बाकी चीजें तो हम कुछ हद तक ले चुके हैं वो क्योंकि वो भी तो चीजें अल्टीमेटली माइंड से ऑर्गेनाइज होती है ना तो जो माइंड के मेंटल ऑब्जेक्ट इसलिए धम्म को मेंटल ऑब्जेक्ट कहा गया थॉट टेक्निकली सेंस में तो मेंटल ऑब्जेक्ट्स कैन बी द इम्प्रेशंस गॉट फ्रॉम द सेंसेस विच आर फर्दर प्रोसेस्ड माय माइंड इनटू कंप्लीट कॉग्निशन तो अगर माइंड की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई तो द कंप्लीशन ऑफ द कॉग्निशन डज नॉट टेक प्लेस इट बिकॉज द पर्सन वुड सी टेक्निकली बट नॉट बी एबल टू कॉग्नाइज की है क्या या तो मेमोरी खत्म हो गई या वो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज खत्म हो गई या दैट प्रोसेसिंग एबिलिटी खत्म हो गई सो माइंड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग फॉर इवन फॉर सींग इन दैट सेंस ऑफ कंप्लीटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव कॉग्निशन प्रोसेस 
तो वो एक अलग चीज हो जाएगी उसको हम अभी अभी हम उसी पे डिपेंड करते हैं चक्षु और रूप चक्षु विज्ञान एंड वी आर फोकसिंग जस्ट ऑन दैट चक्षु विज्ञान तो वही है उससे कितना कॉग्रेशन हो पाएगा वो आगे की आगे की बात होगी प्राइमरी कॉग्रेशन हो जाएगा हाँ जी नमा राम यस सर बोलो बेटा सर uh, हमने कहा कि कॉन्शियसनेस अराइज uh, जब सर्टन कंडीशंस दे मीट द कॉन्शियसनेस अराइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू बी मोर एक्यूरेट सेंस कॉन्शियसनेस अराइज ओके ओके सेंस कॉन्शियसनेस अराइज सो दैट मींस जस्ट अगर सेंस ऑर्गन है uh, उसका ऑब्जेक्ट है जैसे चक्षु है उसका ऑब्जेक्ट है और जीवित है तो जस्ट दिस थ्री कंडीशन डज नॉट मेक कि कॉन्शियसनेस अराइज होगा अटेंशन होना चाहिए आदमी सोया हुआ है आंख भी है जीवित भी है आंख भी है रूप भी है उसके आंख खोल के उसके सामने एप्पल देख लो दिखा दो कुछ नहीं होने कुछ नहीं होने वाला जो हम जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं भगवान ने जैसे डिफाइन किया चत्ता और सती पठाना सो इट हैज वेरियस डायमेंशन So we should see in that. क्योंकि दिक्कत क्या हो जाती है ट्रांसलेशन कर दिया माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस जैसे सिखाई जाती है जैसे प्रचलित हो गई है सारे विश्व में बहुत अच्छा हुआ मैं ये नहीं कह गलत हो गया बट उसका एक लिमिटेड स्कोप करा दिया गया इसलिए दिक्कत हो जाती है तो हमको हम क्योंकि भगवान की शिक्षा को अक्षरशाह पालन करने का अभ्यास कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भगवान की शिक्षा को ठीक से समझ लें हमारा ये प्रयास है और उसके हिसाब से फिर हमें शब्दों का भी चयन कोशिश कर रहे हैं जहां जहां संभव है शब्द भी हम भगवान की शिक्षा के भगवान की वाणी के हिसाब से ही लिए तो इसलिए हम थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि वी आर बीइंग टू टेक्निकल बट इट इज वेरी हेल्पफुल अदरवाइज वी रिमेन इन एम्बिग्यूटी ऑल द टाइम ये भी चाहिए ये भी है ऐसा भी है वैसा भी है एंड वी कैन कम टू काइंड ऑफ Fuzzy idea of the such a thing like five khandas. Okay. So, us fuzziness ko kam karne ka prayas ho raha hai. Aur ye asaan nahi hai because in the teaching itself there are paradoxes. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, Sharma. Yes, sir. Okay. Sir, uh, if I see that. Each type of vigyan, whether chachu vigyan or karan vigyan or other vigyans, is a process consisting of three parts: objective and uh, equipment, and a small sub-program which can which varies based on all the factors, mental factors included. so how this definition fits sir no i don't understand sub program kya shabd hai mujhe nahi malum kya keh rahe hain aap sub program se kya tatpar hai aapka sub program se tatpar mera ye hai ki jaise computer ka program hota hai ek tarah ka which is based on cognition uh, prior cognition and which has to be in working order also and uh, uh, which consists of some parts of all the indriyas मानो ऑब्जेक्टिव पर लाइट पड़नी चाहिए ये वाली बात भी समझ आ जाती है मैं इसलिए इसको बात को ला रहा था कि भगवान बुद्ध बुद्ध के जमाने में शायद एक कंप्यूटर प्रोग्राम वाली या सब प्रोग्राम वाली बात ना हो लेकिन यहाँ पर ये लगता है कि दिस प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड 
एंड कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड इन एवरी मोमेंट अगर आपको इससे सुविधा होती है तो ठीक अच्छी बात है बट ये देख लीजिए कि आपके उस सब प्रोग्राम के कॉन्स्टिट्यूंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूंट क्या है हस वेदना संज्ञा आप उन सबको मिक्स करके एक खिचड़ी बना देंगे तो आप उसके बारे में भूल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको परेशान करने के लिए बना दी दे आर हाईली इम्पोर्टेंट हाईली इम्पोर्टेंट और खास सब कुछ चीजें तो आप जानते ही हम तो कितना चर्चा कर चुके हैं वेदना संज्ञा दे डिटर्मिन अवर लाइफ उसको अगर हम एक मिक्सचर में बना देंगे जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी तो ठीक है अगर सिंप्लिसिटी के लिए समझने के लिए ठीक है बट उसकी इम्पोर्टेंस को कहीं अंडरमाइंड ना हो जाए ये मेरा निवेदन है उस पर आप विचार करिए ऐसा ना हो कि हम कि भैया ये बात समझें आंख है ऑब्जेक्ट है लाइफ और कंडीशंस है ठीक है वो कंडीशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो सारी कंडीशंस नहीं है दे आर अराइजिंग साइमल्टेनियसली दैट इज द पॉइंट दे आर ऑल अराइजिंग साइमल्टेनियस हम उसको समझने के लिए कह रहे हैं ऐसे कुछ एक्सटर्नल कंडीशन है वो तो ठीक है वो दे हैव टू बी प्रायर प्रेजेंट लाइट पहले होनी चाहिए लाइट अराइज नहीं होने वाली हमारी इच्छा से कि मैं देखना चाहता हूँ लेकिन संज्ञा वेदना ये सब मनसिकारा एकाग्रता दे आर ऑल गोइंग टू अराइज साइमल्टेनियसली विद कॉग्निशन नाउ यू कॉन्ट अंडरस्टैंड दैट इन एनी वे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पहले डाला जाता है ऐसा नहीं होता कि सॉफ्टवेयर डालते डालते ही सब कुछ कॉग्निशन हो जाता है <laughs> तो हाँ थोड़ा सा समझने के लिए ठीक है बट एक बॉल पार्क अंडरस्टैंडिंग के लिए बट टेक्निकली इट्स नॉट इट्स नॉट परफेक्ट वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है इसलिए उसको उसी तरह से उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश में हम कहीं उसके एसेंस को ना भूल जाए बस मैं ये उसी और आपका ध्यान डालना चाहिए software is also made of materials basically yeah and not only that software ko pehle dalna padta hai yahan pe wo sahajat pachche ho raha hai saath jag raha hai so we can't put it in that context at all it's a phenomena of a different kind wo sab bachpan se bana hoga na software us tarah ka mera khayal jo hai bachpan se dheere 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 kaun banayega automatic jis samar liking disliking banti hai us tarah se नहीं वो ऐसा नहीं है कि वेदना हमारे अंदर बनी हुई है संज्ञा हमारे अंदर बनी हुई है ऐसा थोड़ा होता है हमें इतना चर्चा की है वेदना कंडीशंस के हिसाब से जागती है संज्ञा कंडीशंस के हिसाब से जागती है फस फस होता है फस पच या वेदना तो वो तो इंस्टेंटेनियस बनती है उसी समय पहले थोड़ा बनी हुई है और उसमें से सेलेक्ट होके आ गई ऐसा थोड़ा होता है नहीं नहीं जो प्रोग्रामिंग की बात कर रहा था मैं जी वो उसका इफेक्ट है एक तरह से जो वेदना हो रहा है जैसे हो रहा है जैसे एक सॉफ्टवेयर को प्रिंटिंग कर देते हैं तो उसका इफेक्ट प्रिंटिंग में आ जाता है आप शायद समझ नहीं रहे मेरी बात को आप विचार करके देखिएगा कि इस एनोलॉजी का किस हद तक हो उसके साथ में क्योंकि उसमें मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है आपको अगर इससे सेटिस्फेक्शन होता तो देख लीजिए बट ये देख लीजिए कि कहीं उससे महत्वपूर्ण चीजें छूट ना जाए बस ये बात बाकी तो सब ठीक ही है What is the difference between attentiveness and concentration? You know it. I am sure if you sit quietly and you will know. Attentive, attentiveness is momentary attentiveness. Concentration is focus, constant attention. Now that okay. is quality. Your whether you are attentive to my sound or my object, or you are attentive to uh, say if if somebody has kept uh, the video uh, off. maybe he or she is attentive to something else also which is happening in the home so during that moment when you are att- i'm not saying it's wrong please i'm just pointing out as an example during that moment when uh, it, it's a it may be happening for a like for a few seconds during that moment when my attentiveness is there i'm not hearing the hair or seeing hair that is the point so that's a momentary attentiveness where is the attention being directed and ekagata means just directing attention is not enough you should be able to hold on to it for few moments aur jo holding on capability hai usko kaha ekagata ab wo few moments ke liye hai few minutes ke liye hai few hours ke liye hai few days ke liye 
that depends on intensity of ekagrata you know so that's what difference is there thank you okay so we didn't come to my brother's question <laughs> so zara dikha do beta satthana sat स्क्रीन पे डाल दो हाँ अभी हम इतनी चर्चा की चक्षु से पतंज रूपे से उपजती चक्षु विज्ञान उन्होंने कहा चक्षु विज्ञान इस तरह से उत्पन्न होता है अब यहाँ ये यह क्या कह रहे हैं नाम रूप समुदय हो विज्ञान समुदय हो नाम रूप निरोध हो विज्ञान निरोध हो तो कुछ और ही बात हो गई तो इसकी भी एक्चुअली हम चर्चा पहले कर चुके हैं अब याद है कि नहीं वो मैं कह नहीं सकता डज एनी बडी रिमेम्बर कैन एनी बडी एक्सप्लेन वट इज दिस एंड वट इज दैट वट इज दिस मधुपिंडी का सुत्ता सेंग अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे आंख है ऑब्जेक्ट है और कंडीशन मीट हो गई तो आंख देखना शुरू हो गया अब यहां तो कुछ और ही कहानी है What is this referring to? My big memory is correct. It's referring to the next birds <laughs> and lights. Kindly speak again. I'm sorry. कुछ बोल रहे थे तुम बर्थ नेक्स्ट बर्थ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ठीक है आई थिंक इट यूर यू आर इन द राइट डायरेक्शन सो यू कैन एक्सप्लोर इट फर्दर वेल राइट नाउ इट्स कमिंग टू माई माइंड की नेक्स्ट इट्स रिलेटेड टू नेक्स्ट बर्थ बट Uh, also, there is a thought that it may even in this current uh, whatever lifetime we say, us may be with respect to the consciousness, maybe the uh, material phenomena. It um, no, sorry, sir. There is a confusion. But with respect to next birth, it. Uh, I fairly feel uh, uh, correct that with respect to next birth, it is like nam jab nam rup utpann hota hai. With respect to that, there is a vinyan. Or, uh, could anybody else would like to make a try? I would give a hint. You pratichya samutpad ka vichar kariye. प्रतित्य समुत्पाद का जो एक ट्रेडिशनल है एक और भी हमने देखा था कई जगह चर्चा भी हुई थी इसकी बट पहले ट्रेडिशनल कोई देख ली उसमें भी थोड़ा सा हिंट तो मिलता है वो अपोजिट डायरेक्शन मिलता है इस डायरेक्शन में नहीं मिलता कैन समबडी चैंट इट फॉर मी इन द बिगिनिंग अविजा बच्चे असंखारा देन अंकार बच्चे संखार थे इसलिए फिर ये नाम यानी कि जो रूपखंड और अरूप गिव माय मैं थोड़ा गलत बोल सकती हूँ लेकिन ट्राई करती ये जो मैंने जो मैंने समझा था वो ये कि भौतिक पदार्थ से पूछा बेटे मैंने प्रश्न पूछा ना उसका जवाब देना है क्या क्या प्रतिष्ठा समुत्पाद में 
जो अभी निखिल ने पढ़ा ना विज्ञान पचया नाम रूपम इसका मतलब क्या है या शुरू से करना चाहो शुरू से कर दो भाई संखार पचया अविद्या पचया संखार या संखार पचया विज्ञानम विज्ञान पचया नाम रूपम तो यहाँ पे भी दूसरी कहानी है संखार पचया विज्ञानम यहाँ पे तो चक्षु और पटिच्य रूप है सब कुछ आई नहीं रहा तो ये क्या ये क्या बात हो रही है प्रतिच्छ समुत्पाद में कुछ और चर्चा हो रही है मधुपंडिका में कुछ और हो रही है तो है क्या ये यहाँ पर विज्ञान पक्षिया नाम रूप तो बेसिकली सर कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट सेल्फ एस नाम रूप दिस इज दिंकिंग कॉन्शियसनेस सर एट दैथ and jo consciousness yahan se uh, it uh, gets into the next birth basically it is talking about that na uh, sankara pachya vinyanam vinyana pachya naam rupam it will find a new body basically okay to jo yahan par wo chuti chit hua at the time of death that relinks to the next mind movement basically jo हमारा जो भी जैसा भी स्टेट ऑफ माइंड है चित्त की वहां से वो कॉन्शियसनेस कनेक्ट करता है टू एन अदर बॉडी एंड माइंड इट्स अ न्यू लाइफ बेसिकली यहाँ पर पटिशन भी हुआ एंड देन लाइक यू नो इट गेट्स कनेक्टेड टू एन अदर फॉर्म आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट टेक्निकल वर्क बट दिस इज वॉट इट इज टॉकिंग अबाउट संकार पचया विज्ञानम विज्ञान पचया नाम रूपा Uh, which can be seen in uh, two form free life paradigm and also moment to moment in terms of patich samuta to so, fir moment to moment mein aur kuch aur ho gaya na fir to usko thoda dheere dheere karte hain taki confusion because simultaneously to bahut sari cheeze karoge to totally so one is this uh... let us do only one let us take yeah. only one हमको याद रखना चाहिए सो विज्ञान पचया नाम रूप में विज्ञान जो है नाम रूप को कंडीशन करता है उनको उत्पन्न ही नहीं करता है उनको कंडीशन करता है बट यहाँ तो उल्टा बताया जा रहा है नाम रूप समुदय हो विज्ञान समुदय हो तो क्या आपको याद है ये चर्चा कहाँ हुई थी शायद कर भी थोड़ी बहुत की थी कुछ हद तक वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है ना वो जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि देर लाइक टू सरकंडाज विचार जी 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 तो ये चर्चा भी आती है ना आपको शायद हम लोगों ने चर्चा की मुझे ऐसा ख्याल तो है पता नहीं मे बी इट्स माई इमेजिनेशन कि देर आर सुता इन विच दोसेस इज एक्सप्लेन इन बोथ थी वेज जो भगवान ने भी अपने बारे में भी कहा है बुद्धा विपत्ति के बारे में भी सारे पुत्र जी ने भी ये समझाया है कि कैसे ये प्रक्रिया होती है तो कौन सा सूत्र है एक महानिदान सूत्र की कई बार चर्चा हुई कि उसमें भी ये बात कही गई है कि जैसे विज्ञान पच्चया नाम रूप वैसे नाम रूप पच्चया विज्ञानम भी है ट्रू है दैट ऑल्सो इज ट्रू एंड देन जो दीड्स वाली एग्जाम्पल थी वो भी जैसे कल चर्चा हुई थी उसमें भी वेनरेबल सारे पुत्र महाकोठाना से डिस्कशन में बात कहते हैं क्योंकि तो उनसे जब ये कहते हैं कि नाम रूप जो है उसको कंडीशन करता है वो उसको कंडीशन करता है कहते हैं ये क्या बात हुई दोनों एक दूसरे को कंडीशन कर रहे हैं तो इसको कैसे समझा जाए एंड देन एक्सप्लेन इन दैट मैन तो मैं आपको थोड़ा एक्सट्रैक्ट पढ़ के सुना देता हूँ महानिदान सूत्र का 
तो उससे शायद हमारी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी या उससे पहले शायद एक हमने पढ़ा था महा तन्हा संघ है तभी बहुत उस पर बहुत चर्चा हुई क्योंकि तो बस लिखो साथी को क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है Uh, just to alert you, we are at 6:55. Okay, okay. I think we can stop. I would suggest that you take these sutras, Kripya, to see and try to see. One is the Dig Nikaya, the 15th Mahanidan Sutra. One is the Mahatanha Sankhya Sutra, which may be this kind of discussion. So then we can discuss it in the evening or tomorrow, depending on. What is the situation? Mamaji जी मैंने कहा थर्टी एट है महातनहा संख्या सुत्ता सो इफ यू स्टडी दोज रेलिवेंट पार्ट जिसमें कि ये इनकी इंटर कनेक्टेडनेस समझाई गई है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन वी कैन सी वाई दिस स्टेटमेंट इज मेड हेयर एंड वाई दैट स्टेटमेंट इज मेड देयर तो बात समझ में आने लगती है और विभिन्न तरह से हम उस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कंडीशनैलिटी है दिस इज नॉट ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यूनि डायरेक्ट लीनियर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज द कंडीशनैलिटी तो उसकी फिर बाद में चर्चा कर लेंगे क्योंकि सात बजने वाले तो मैं एक बोल देती हूँ सर मेरे मेरे को बोलने दीजिए हाँ हाँ बोल दीजिए तो जो Uh, जो मैं समझी थी वो ये कि जैसे भौतिक बात करते हैं तो चार महाभूत की जब हम बात कर रहे तो नाम रूप में भौतिक जो पदा जो भौतिक की हम बात कर रहे हैं तो भौतिक इज ऑल एलिमेंट्स और जैसे ही uh, वो एलिमेंट्स uh, दूसरे वाले एलिमेंट्स से मिलते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे सिस्टम में या and it you know it gives a new birth to that uh, because there is a connection can of, can matter give rise to consciousness ye keh rahi hain sir consciousness give rise to matter aap to keh rahi hain elements jud rahe hain there is there are two two aspects of it na uh, ek to nahi hai ek na bata samjhaiye thoda sa ठीक है मैं और पढ़ती हूँ थोड़ा विचार कर लो ना थोड़ा गहराई से विचार करके लिख लो ताकि क्लैरिटी हो जाए कि क्या है क्लैरिटी ऑन थिंग वेरी हेल्पफुल जी और ट्यू बनते जी फॉर योर ब्लेसिंग दर्शक कैन आई रिक्वेस्ट Once we had discussed this, जब हम संगीति सूत्र कर रहे थे कि जब हम कुछ टर्स चीजों को टैकल करने की कोशिश करते हैं इन द कॉन्टेक्सट ऑफ धर्म कमिंग इन टू आर लाइफ तो वॉट शुड बी द स्टेट ऑफ माइंड बिकॉज अब हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं देर इज द बिल्डिंग अप ऑफ द एटीट्यूड दैट यू नो इट्स टू कॉम्प्लेक्स और आई शुड मे बी जस्ट वेट और आई शुड फगेट इट i am at such and such place what's the use for me or oh it's actually so simple we are unnecessarily complicating it so maybe if you can very briefly in in a minute or two just help us re remember ki jo sahi attitude jab aisa vichar uthe aisa perception uthe to hame isko kaise uh, counter counter karna hai ya handle karna hai whatever whatever way you want to say it because it's, it's it's a challenge when we are listening to stuff like this हम ये सब इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारी पांचों खंड इतने खुले मिले हुए हैं कि हम उनको अलग अलग देख नहीं पाते और उनको समझ ही नहीं पाते तो जिसको हमने समझा ही नहीं है पंच उपादान खंदा दुखा पांच खंड हैं क्या कैसे उत्पन्न हुए 
कैसे उनसे उनका निरोध हो सकता है तो दुख का निरोध होगा ही नहीं कभी भी हम कुछ भी कर रहे हैं कोई भी टेक्निक लगा लें कैसे हो जाएगा संख्यतेन पंच उपादान खंदा दुख पांच खंड जिनके प्रति नैसर्गिक उपादान है वो दुख है और भगवान ने फिर क्या कहा प्रथम आर्य सत्य में सफरिंग शुड बी अंडरस्टूड दुखा पर अब सफरिंग अंडरस्टैंड करने का मतलब यही है ये पहली चीज फर्स्ट टीचिंग वेरी फर्स्ट टीचिंग सफरिंग अंडरस्टैंड करने का मतलब है पंच उपादान खंडा को दुखा है तो इसको समझो भाई हम सोचेंगे इसको समझे बगैर हम दुख से मुक्त हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे हम भगवान की शिक्षा को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना नहीं चाहते क्योंकि वो लगता मुश्किल है मुश्किल लगता है हमारे प्रीकंसीव नोशंस हैं जिनको वो चैलेंज करती है दैट इज द प्रॉब्लम चैलेंजेस और प्रीकंसीव नोशंस ऑफ रैशनैलिटी लीनियर कॉजैलिटी ये कुछ पास होना चाहिए कुछ इफेक्ट होना चाहिए नहीं समझ में आ रहा तो उसको कुछ बॉक्स बना के समझ लो कोई एनोलॉजी से समझ लो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनोलॉजी बट एनोलॉजी इज नॉट एक्सप्लेनिंग द रियलिटी जब भगवान भी एनोलॉजी इतने यूज करते हैं रूप जो है एक फॉर्म की तरह है वेदना बुलबुले की तरह है लेकिन इसका मतलब वेदना बुलबुला तो नहीं है ना वो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है संज्ञा एक मिराज की तरह है तो वो एक समझाने का तरीका है बट दैट्स नॉट द रियलिटी ऑफ संज्ञा संज्ञा इज समथिंग विच वी इंट्रिकेट फील और मुझे अपने भीतर जागना है कि वो क्या है और विज्ञान तो बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि वो तो हमको समझ यही लगता है कि मैं ही हूँ यही मैं ही तो देख रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत है आप कौन कौन तुम देख रहे हो क्या ये सामान्य बात तो यही है आंख है बाहर ऑब्जेक्ट है और कुछ होगा कुछ हो रहा है अंदर दिख रहा है ठीक बात है बिल्कुल ठीक है सामान्य समझने के लिए ठीक है लेकिन वो दुख मुक्ति का कारण नहीं बनने वाला है आप विचार करके देखिए और फिर इसको कैसे हैंडल करें कि आप डीप मेडिटेशन कर लो तो सब अपने आप समझ आ जाएगा मतलब अगर हम भगवान की शिक्षा में सचमुच उसको उसके अक्षर से जैसे कहा जा रहा है उसे समझते हैं तो भगवान कहते हैं बोधि का अंग सती धम्म विचय धीर्य ये एक्टिव पार्ट्स हैं दे कम फर्स्ट प्रीति प्रसिद्धि समाधि उपेक्षा तो वट इज द फर्स्ट सती सेकेंड इज धम्म विचय धीर्य प्रीति ऑल दिस वी एक्सपीरियंस जब कोई चीज समझ आती है तो कितना अच्छा लगता है समझ में आ गया भाई सो दिस इज दर्डर इन विच यू टू प्रैक्टिस धम्म विचय के बगैर ही हम सोचेंगे कि हम मुक्त हो जाएंगे तो कैसे होंगे हम भगवान की शिक्षा का आदर नहीं कर रहे मैं तो ही कहूंगा हम उसको एक बिल्कुल क्या कहते हैं किंडर गार्टन स्वरूप बना के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हाँ स्ट्रेस रिलीफ तो हो जाता है उसमें कोई शक नहीं स्ट्रेस रिलीफ तो हो जाएगा आप चित्त को समाहित कर लीजिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं स्ट्रेस रिलीफ आप ओम की चैंटिंग करके देखिए ये स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा चित्त समाहित हो जाएगा और आप टेम्परेरी भूल जाएंगे उसको लेकिन दुख तो नहीं जाएगा ना जो गहराई से दुख है वो तो नहीं जाएगा जन मन के चक्र से तो निकलने का सवाल ही नहीं हुआ तो अगर हमारे वो उद्देश्य हैं तो हमको इसको गहराई से समझना पड़ेगा मेरी समझ के हिसाब से कि उसको बगैर समझे तो मुझे मेरी समझ में जो भगवान की शिक्षा बिल्कुल क्लियर है एब्सोल्युटली क्लियर फर्स्ट जैसे हमारे लोग कहते रहते हैं फर्स्ट प्रवचन इज अनफ या वी शुड पुट इट इन प्रैक्टिस प्रॉपरली धम्मान धम्म पटिकार जैसे भगवान ने सिखाया है उसी तरह से उसको प्रैक्टिस करें बिल्कुल सत्य है लेकिन उस तरह से तो करें अपनी तरह से तो ना करें 
वो मेरा निवेदन आप विचार करके देखिएगा वी कैन डिस्कस बिकॉज दैट इज द रियल पर्पज ऑफ आवर प्रैक्टिस कि हमारे क्लैरिटी हो जाए क्लैरिटी हो जाएगी तभी छंद जागेगा तभी धम्म संवेक जागेगा तभी हम बाएं दाएं देखना छोड़ देंगे that's the, that's the way i have learned hard way in these 40 years more than 40 if i look at the whole endeavors which i have been making now ki wo we have to have that the mamsa reflective as reflective investigation what is happening we have to basic teaching hai sankhitte na panchu padan khanda kisi ko koi kar rahe hain usse ko dukh ko samajhna chahiye wohi kar rahe hain पांच खंडों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का भी उन्होंने बता दिया कैसे समझना है सात तरीकों से समझना है ये भी उन्होंने कह दिया वही कर रहे हैं बस उसके सिवा कैसे हो जाएगा ऐसा तो नहीं है पांच खंडों की समझना हो उनके प्रति उपादान बना रहे और हम मुक्त हो जाए ऐसा तो नहीं होता ना सबमिशन फॉर योर कंसिडरेशन रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड Have discussions, you know. Very good. That be very wonderful. Okay, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं विज्ञान के विभिन्न आयामों को. सुबह भी हमने चर्चा की थी और देखा था कि जो सत्तान सत्ताम चांट करते हैं उसमें विज्ञान के जो रीजन है उसके बारे में वो नहीं लिखा जो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि चक्षु और रूप के आधार पे विज्ञान जाता है यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है था लेट मी जस्ट रीड आउट नाम रूप समुदया विज्ञान समुदय नाम रूप निरोधा विज्ञान निरोध तो हम समुद्र की बात करते हैं तो विज्ञान की निरोध अपने आप समझ में आ जाएगा तो ये जो फॉर्मुलेशन है जैसे सुबह मैंने संक्षेप में कहा था कुछ सूत्रों में इस तरह की फॉर्मुलेशन आती है क्योंकि हम सामान्य जो उसमें मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि इस तरह के फॉर्मेशन जो उस प्रतिच्छ समुत्पाद में ट्रेडिशनली आता है अविज्ञा पच्चिया संखारा संखार पच्चिया विज्ञान विज्ञान पच्चिया नाम वहां पे भी जो विज्ञान पच्चिया नाम रूप में उसके अलग अलग मतलब है एक सिंगल लाइफ पैराडाइम में और एक थ्री लाइफ पैराडाइम में और कुछ सूत ऐसे भी हैं जिसमें ये दो पहले के लिंक नहीं है अविद्या और संस्कार के लिंक नहीं है और बाकी के लिंक्स को आपस में रिलेट कर लिया गया है उसके बारे में मैंने आपको एक दो रेफरेंसेस भी दिए थे आई डोंट नो इफ एनी बड़ी हेड टाइम टू गो थ्रू देम और रिफ्लेक्ट ऑन देम वो क्या कहते हैं लाइक टू शेयर अगर देखा उसके बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा तो की थी हमने तो उसका तात्पर्य क्या है मैंने बताया था जैसे वो दो सरखंडों को अगर ऐसे रख देते हैं तो सरखंडों को हम ऐसे रख देते हैं अगर तो एक के गिरने से दूसरा भी गिर जाता है सो दैट इज द काइंड ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो नाम रूप और विज्ञान में बताई जाती है एक प्रवचन में वेनरेबल सारे पुत्र उसको उस तरह से समझाते हैं और दो तीन प्रवचनों में ये बात आती है कि विज्ञान पच्चिया नाम रूप और रिवर्स में आता है नाम रूप पच्चिया विज्ञान ये 
दो तीन सूत्र में इस तरह की बात आती है और इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने निवेदन किया था कि उनको पढ़ा जाए महातना संख सुत्ता और महापदान सुत्ता और महानिदान सुत्ता महापदान सुत्ता की हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है शायद मैं मैंने नंबर बोला कि डी एन फोर्टीन शायद मैं भूल गया बोलना डी एन फिफ्टीन बोला था तो डी एन फोर्टीन में हिस्टोरिकल रेफरेंस है कि इस तरह की कॉन्टेम्पलेशन बोधि सत्वा विपस्सी ने की थी नाइन्टी वन ही ऑन से गो एंड देन ही केम टू दैट कंक्लूजन कि जो विज्ञान ये जो बात है विज्ञान अपचया नाम रूप नाम रूप अच्छा विज्ञान और उसका जो रीजनिंग है वो महानिदान सत्र में दिया गया है समझाने के लिए हमें किसी ने अगर पढ़ा हो और समझ में आया हो तो मुझे हैप्पी टू लिसन टू दैट एक्सप्लेन जैसा मुझे समझ में आता है एक्सप्लेन So, I was of course I looked at it, but I wasn't sure what to uh, make of it. So, वो दोनों तरफ से आता है of course, uh, one conditioning the other and other conditioning the first one. But I couldn't trace कि उसका मतलब what is therefore to be concluded. That was one. और दूसरा उस conclusion का मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंस है सो आई वॉज कैंड ऑफ लॉस्ट विद बोथ दीज क्वेश्चन पहले उसको पढ़ लेते हैं मैंने यहाँ स्क्रीन पे वो महानिदान सूतक का पोर्शन जो हमारे लिए रेलिवेंट है उसको रखा है गुड समी काइंडली रीड माई थ्रोट इज नॉट इन गुड शेप सो मे बी निखिल कैन यू काइंडली रीड इट स्क्रीन दिख रहा है ना Yes, sir. Okay. Name and form. From consciousness as a requisite condition. Just one minute, sorry. Yeah. From consciousness as a requisite condition comes name and form. Thus, it has been said, and this is the way to understand how from consciousness as a requisite condition comes name and form. If consciousness Were to, if consciousness were not to be, were not to descend into the mother's womb, would name and form take shape in the womb? No, Lord. If after descending into the womb, consciousness were to depart, would name and form be produced for this world? No, Lord. If the consciousness of the young boy or girl were to be cut off. would name and form ripen grow and reach maturity no lord thus this is a cause this is a reason this is an origination this is a requisite condition for name and form that is consciousness okay let us discuss this is this is this is clear kya ye spasht hai isse koi kisme koi prashn ho ya doubt ho to we can discuss सर <coughs> इसमें एक डाउट है मेरे को कि इसमें प्रिसाइसली उन्होंने देखिए कॉन्शियसनेस लिखा है जबकि हम लोग मोस्टली सेंस कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं और ये जो कॉन्शियसनेस है इसको मतलब अभी पाली में पढ़ने से पहले हम जब पहले में पढ़ता था तो इट एज ए वेरी प्रोफाउंड और आई आई फेल्ट इट एज ए वेरी समथिंग वेरी प्रोफाउंड वर्ड और हम लोग सचित आनंद बोलते थे उसमें भी हम लोग बोलते थे तो ये सेंस कॉन्सियसनेस नहीं लिखा है ये कुछ ऐसा लिखा है कि कॉन्सियसनेस है वो मेरे को नोटिस किया है आपको यदि याद हो तो ऐसा करते हैं इसका पाली वर्षन पढ़ लेते हैं मिनट आई गेट इट
Yeah. यहाँ पे जो है शब्द यूज किया विज्ञान प्रत्याय नाम रूपन इति सो दे यूज द वर्ड विज्ञान फॉर इट ओके व्हिच इज द जनरल टर्म व्हिच इज यूज्ड नाउ द इश्यू इज दैट इट इज एक्चुअली वैलिड फॉर बोथ दिस मोमेंट टू मोमेंट कॉन्शियसनेस एस वेल एस फॉर रीलिंग द थ्री बर्थ लिंकिंग कॉन्शियसनेस ओके तो वहां पे जो डिस्कशन दिया गया है वो रीबर्थ लिंकिंग से दिया गया जो माता के गर्भ वगैरह की बात है तो यहाँ पे जो इसलिए उस विज्ञान का मतलब है रीबर्थ लिंकिंग कॉन्शियसैंड इन दॉन्टेक्सट ठीक है ना तो रीबर्थ लिंकिंग कॉन्शियसनेस मीन्स जो उससे पिछले जन्म में मृत्यु से पहले जो चित्त था च्युति चित्त उसका जो वहां पे जो कर्म संस्कार जागा उसके हिसाब से जो नेक्स्ट कॉन्शियसनेस है उसने नया शरीर ग्रहण किया क्योंकि ये शरीर उस लायक नहीं था ये उस सेंस में कहा गया है तो इसलिए यहाँ पे विज्ञान का मतलब रीबर्थ लिंकिंग कॉन्शियसनेस ये दिक्कत है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू यूज इकोनोमाइज ऑन द वर्ल्ड तो सूत्रों में एक ही शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग मतलब है वो हमको कॉन्टेक्ट से देखने पड़ेंगे ये प्रॉब्लम हो जाती है और इसी को इसी प्रोसेस को इट इज बेसिकली विज्ञान पच्चीय नाम रूप उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है ठीक है ना ये तो क्लियर है दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर विज्ञान पच्चीय नाम रूप देन इट शुड फिगर इन जब वो विज्ञान के छह रूप बताते हैं के इंद्रियों से लिंक्ड है इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है उस उस प्रकार से इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट रेफर्स टू अविद्या पच्चिया संखारा एंड संखार पच्चिया नाम विज्ञान तो वहां पे जो विज्ञान है संखार से जो विज्ञान उत्पन्न हो रहा है इट इज रेफरिंग टू दंखारा इज द कम्मा and the result of that in terms of the field linking consciousness so jo karm se produce ho raha hai wo ho hai aur samanya one single life mein jaisa sanskar jagega uske anusar hamari pravritti jagegi wo the feeling will arise the perception will arise accordingly हालांकि हम इसको एक एक करके कह रहे हैं बट दे आर हैपनिंग सैमिलटेनियसलीमिना ऑफ दिस विच इज हैपनिंग इन दिंगल लाइफ स्ट्रीम और सिंगल माइंड मोमेंट स्ट्रीम कॉन्शियस हैपनिंग दैट अब ये देखिए कि हमारे मन में कोई संस्कार जागा तो उसके हिसाब से चेतना जागी और उसमें या तो राग होगा या द्वेष होगा एंड देन द माइंड गेट्स कंडीशन बाई दैट एंड दैट विल बी अगेन दिता विच विल बी विच कैन बी मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स और उसकी चित्त के कारण फिर जो जो वो चित्त जागा है उस ज्ञान के कारण साइमल्टेनियसली नाम और रूप भी इफेक्ट हो जाएंगे मान लीजिए मेरे चित्त में गुस्सा जागा है ठीक है और उस गुस्से के कारण शरीर पे असर पड़ता है वेदना पे असर पड़ता है और फिर षड़ायतन पे असर पड़ेगा और उसी के बाद फंसे पे असर पड़ेगा so they all are occurring in the single mind moment they are all happening simultaneously just for the sake of explanation they have been written this because pachya is sahajata pachya as we have studied in 
Vaktik Pathana. So there are all the first six links happen simultaneously. It is written only for the external uh, understanding the what is the most dominant factor influencing the uh, mind moments. So, हमको इस विज्ञान को समझने के लिए दिक्कत यही हो जाती है कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग इंटरप्रेटेशन हो रहा है उस शब्द का और जो जिस संदर्भ में वो यूज हो रहा है हमको उस तरफ से उस तरह का उस तरह का वर्ड यूज करना पड़ेगा अब अगर प्रिसाइजली लिखना था अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से कॉन्शियसनेस वर नॉट कंसीव्ड इन मदर्स होम देन इट ऑब्वियसली रेफर्स टू द कंसेप्शन एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड सो इन दैट केस इट शुड हैव बीन टेक्निकली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी शुड इंटरप्रेट विज्ञान एज व्हाट इज इन द चित्त व्हिच इज अ प्रोसेस फ्री चित्त आपको याद होगा दो तरह के चित्त होते हैं एक प्रोसेस चित्त प्रोसेस चित्त में सिक्स सेंस डोर्स वगैरह ऑपरेट करेंगे और प्रोसेस फी फ्री में दूसरे चित्ते थे जो हमने कहे थे जिनमें जो फंक्शनल चित्त है सोटो से विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे अराइज एंड पास अवे सो चाहे दो फाइव डोर सेंस एडवर्टिंग कॉन्शियसनेस हो चाहे रिसीविंग कॉन्शियसनेस जो हमने एनालिसिस की थी तो प्रोसेस फ्री चित्त आ जाए दे आर ऑफ ए डिफरेंट काइंड अब अभिधम्ब में उसको चित्त कह के अलग कर दिया गया बट यहाँ पे उसको वही शब्द में इस्तेमाल किया गया तो इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ये दिक्कत है दिक्कत ये एक बात मुझे पूछनी थी आपसे साहब कि महात्मा में जो कॉन्शियसनेस के ऊपर सती को डांट पड़ती है हाँ वो कहते हैं कि जी ये तो अगले जन्म के लिए वो कॉन्शियसनेस जाती है हाँ तो उससे पूछते हैं फिर तुम कौन सी कॉन्शियसनेस कह रहे हो हाँ हाँ यही जिससे मैं सुनता हूँ उसमें भी ये डिस्क्रिप्शन आता है मैं आपके लिए उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है पढ़ के सुना देता हूँ यह बेटा पढ़ लोगे तुम इज इट Visible? Yes, yes, sir. Ah. The round of existence. This is from the, the Mahatana Sankhya Sutta. MN38. First of all, conditionality of the Swamayana Bhatta. We are familiar with it. The round of existence, conception to maturity. Because the descent of the embryo takes place to the union of three things. Here, there is the union of the mother and father but the mother is not in season and the kandab 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 is is not present kandab is not present in this case no descent of an embryo takes place here there is the union of the mother and father and the mother is in season but the Gandhab is not present. In this case, too, no descent of the embryo takes place. But when there is the union of the mother and father, the mother is in season, and the Gandhab is present. Through the union of these three things, the descent of the embryo takes place. अब ये Gandhab क्या है? इसके ऊपर बहुत intense debate चलती है. कोई कहते हैं इसका मतलब तो वही हो गया. कि कोई प्राणी जीव है पिछले जन्म से आ रहा है बट एक्चुअली इट इज रेफरेंस रेफरेंस टू द प्रतिसंधि चित्ता दैट रीलिंकिंग कॉन्शियसनेस इज नॉट अवेलेबल व्हिच कैन एंटर दैट होम एंड देयरफॉर नो कंसेप्शन विल टेक प्लेस दैट्स द दैट्स द एक्सप्लेनेशन गिवन इन दैट सत्ता आल्सो तो महापदान इसमें महानिदान सत्ता में जैसे ये बताया जा रहा है कि वो अब ये जो सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट जो है उसको क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ द कॉन्शियसनेस ऑफ यंग बॉय और गर्व टू बी कट ऑफ वुड नेम एंड फॉर्म राइफ एंड ग्रो एंड रीच मेच्योरिटी ऑब्वियसली इट इज रेफरिंग टू बॉय चाइल्ड विल बॉर्न एंड देन ही सेइंग दैट इफ द कॉन्शियसनेस डिपार्ट्स अगेन नेम एंड फॉर्म विल 
सीज वो अल्टीमेट साफ हो जाएगा सो द होल आइडिया इज द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड नेम एंड फॉर्म ऑन ईच अदर दैट्स द हेल्प आइडिया एंड देन इसका रिवर्स भी जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं तो दर्शन यहां बदल गई कॉन्शियसनेस दिस इज नॉट द रीलिंग कॉन ऑब्वियसली इन द प्रीवियस वन ये वाला ये जहां वो बच कट ऑफ वाला जो है या नाउ दिस इज अगेन ऑब्वियसली रेफरिंग टू द बिकॉज़ द पर्सन इज ऑलरेडी व्हिच आई इज ऑलरेडी ब्राइन ये सेंस फियर है सो देयर इज अनदर डेफिनेशन नाउ नाउ लेट्स रीड द रिवर्स फॉर्म आल्सो एंड कंप्लीट इट टुगेदर consciousness from name and form as a requisite condition comes consciousness yes. thus it has been said yes sir kaha this is okay let this is let me read it i think it will be okay and koi si khansi aa jayegi koi baat and this is the way to understand how from name and form as a requisite condition comes consciousness samjha rahe hain if consciousness were not to gain a foothold in name and form would coming into play of the origination of birth aging and so on be discerned matlab jo relinking consciousness hai usko jab tak ek aadhar nahi milega wo how will it really result in birth obviously usko birth nahi hoga and then he says thus this is a cause is a reason and origination requisite condition for consciousness that is name and form this is the extent to which there is birth and all and then of course this is uh, with reference to the uh, details of uh, how do we design designate and express it the extent to which the cycle revolves for manifesting of this world that is name and form together with consciousness matlab ye ikatthe hi chalenge hamesha ye samajhne ke liye unko alag alag kaha gaya hai लेकिन वो हमेशा इकट्ठे ही चलेंगे ये सारा संसार जो है नाम रूप और विज्ञान का खेल है मैनिफेस्टिंग ऑफ दिस वर्ल्ड दैट इज नेम एंड फॉर्म टूगेदर विद कॉन्शियसनेस दैट्स व्हाट द होल वर्ल्ड इज इन एसेंशियली दिस प्ले विच इज है सो हेयर नाउ व्हाट इज बीइंग सेड सम आर्गुमेंट इज बीइंग गिवन कि भाई अगर uh, विज्ञान नहीं होगा तो नेम एंड फॉर्म भी डेवलप नहीं हो पाएगा इसलिए उसको कहा कि नाम रूप नहीं होगा तो विज्ञान नहीं डेवलप हो पाएगा सो उसकी ऐसी प्रॉपर रिलेशनशिप इज द मोस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल इन सुपताज अबाउट देयर इंटरप्ले एंड देयर रिलेशनशिप तो एक और सुत में आता है ये बात Suprasadhar, can we interpret this patisandhi chitta, patisandhi chitta to be some kind of pure consciousness, or that's also a wrong view? No, it is actually <laughs> it has carries the whole sankhara along with it. Uh, it cannot be pure consciousness. It carries with it the whole kama. All information is. Correct. कहने में आता है carries में. Correct. That is available to it, accessible to it. Mm-hmm. This is very different. Yeah. So because the kama ka vipak chitta, na, it is a vipak of the last kama which arose. Uska vipak chitta hai, pati sandhi chitta, and that's therefore a, a passive form of chitta, which results in which uh, find which seeks to find a body, and uh, though. कॉन्सेप्ट है बार्डो का वो इसीलिए है कि हाँ ये कई बार होने में देर हो जाती है दैट्स व्हाट दैट्स से कि दिस प्रोसेस ऑफ द गंदब्बा फाइंडिंग अ वूम टेक्स टाइम एंड देयर फॉर देयर इज अ डिले एंड इट्स नॉट इमीडिएट पर सो देयर वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस डिराइव्ड फ्रॉम द दिस सुत्तर्स देमसेल्स बट फॉर आवर पर्पस आवर पर्पस पटिसंधि चित्त सरवाइव टिल अ लेटर डेट या Yeah, the the issue. No, that will die as soon as the person is born. It finishes. It doesn't. It's just. It has a one-time duty on the finished. Then the uska jo vipak hoga usko bhavang chitta kaha jo ki life stream ke sath chalta rahega. 
रीलिंकिंग तो एक ही बार होगी ना देन देन द नेक्स्ट सेटर चेक्स अब दिक्कत ये है कि सूत्र में एवरीवेयर द सेम वर्ड विज्ञान इज यूज्ड सो दैट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज सो वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट एंड देन एंड बी अवेयर ऑफ द uh avidhamik perspective or the relinking it's not exactly avidhamik it for we find this in some suttas also but not in that terminology kai sutton mein iski baat aati hai for example ek to humne bhi padha tha ye sharir aapka sharir nahi hai this is neither yours nor others this is actually manifestation of past karma you remember na tum ha ka sutta humne pehle padha tha roop ke bare mein this is essentially manifestation of karma so that is actually the same thing kamma is giving rise to vinyana and vinyana is affecting the nama roopa that's what it happened so it is combining all that into a statement ki karm ke ye jo sharir hai tumhara ye karm hai uska dissection kiya gaya ki kamm ke saath jo hai patisandhi chit jaga uske hisab se nama roop influence hua to agar jo कर्म की ऐसी परिस्थिति है तो फिर नाम रूप के कारण सिक्स सेंस बेसिस और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो सिक्स सेंस बेसिस में कुछ गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं कुछ इनकम्प्लीटनेस रह जाएगी डेवलपमेंट ऑफ ऑफ द बॉडी में सो दैट्स हाउ द चूल कम अदर कम विभंगा सुथास डिस्क्राइब डिस्क्राइब वेरियस शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बॉडी टू बी कम so we can see the whole thing you know i see really put it in that sense okay now this is from the point of view um when we see vijnana pachya nam roopa nam roopa and uh, if we go again these sankhara pachya vijnana vijnana pachya nam roopam nam roopa pachya sadayatan सड़ातन बच्चा फस फस बच्चा वेदना इन सिंगल लाइफ सिचुएशन ऑल ऑफ देम लॉकल साइमल थिंग्स इन थ्री लाइफ सिचुएशन विज्ञान बच्चा नाम रूपम विल बी संकार बच्चा विज्ञानम एंड विल बी ए प्रतिसंधि चित्ता एंड विज्ञान बच्चा नाम रूपम विल बी नेक्स्ट लाइफ सो देयर विल बी अ गैप इन बिटवीन देम सो दैट्स हाउ वी वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम अब इसको वन लाइफ वन माइंड मोमेंट में भी जैसे इंटरप्रेट किया जाता है कई बार उसका भी आप लॉजिक समझ सकते हैं कि जब हमारे वंस यू कीप इन माइंड दैट दीज आर ऑल हैपनिंग साइमल्टेनियसली देन वी नो कि अगर हमारे संस्कार के कारण मान लीजिए क्रोध जाग गया है तो चित्त में जो क्रोध है वो हमारे नाम और रूप को असर करता है ये हमारे अपने अनुभव में है रोध क्रोध जागता है तो बॉडी पे असर होता है माइंड में असर होता है वेदना असर होती है व्हाट इज नामा आई होप यू रिमेम्बर आई मस्ट व्हाट इज नामा आपको याद है मेंटल मेंटल फैक्टर्स हाँ कौन कौन से नाम नामा है तो नाम नाम एंड रूप रूप तो हो गया हमारा जो फॉर्म है उसके अलावा नाम में ये जो बाकी खंडा है ऐसा नहीं नाम इज स्पेसिफिक सेट ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ मेंटल फैक्टर्स इट्स नॉट इट इज द सेवन यूनिवर्सल फैक्टर्स माइनस टू मीन जीवित इंद्रिया और एकाग्रता हटा दो तो बाकी पांच जो यूनिवर्सल फैक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड नाम सो दे आर एसेंशियली थिंग्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट जिसमें वेदना आ गई सैन्य आ गई हस आ गया मनसिकार आ गया ओके तो जो हम कहते हैं विज्ञान पच्चा नाम रूप में इट एसेंशली वी नो विज्ञान के हिसाब से ही वेदना होगी संज्ञा का कंडीशन होगी और उसके हिसाब से सेंस बेस हमारा एक्टिवेट होगा और सेंस बेस एक्टिवेट होके स्पर्श होगा और फिर उसके हिसाब से वेदना होगी सो इट इज जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट इन एन इन ए मोर फाइनल डिविजन तो वो बात हमें समझ में आती है कि विज्ञान के हिसाब से नाम रूप कंडीशन होता है और नाम रूप के हिसाब से विज्ञान कंडीशन होता है वो सिंगल माइंड मूवमेंट में तो है ही नो दे आर इंटरपर्स दे हैव वर्स पर अन्य मन में कुछ दे हैव रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हम पहले तिकपुट्ठान में कई बार चर्चा कर चुके हैं 
Arupino Khanda on Kapas me reciprocal relationship. So we can see that this is this statement, once you interpret Vinyana properly, is applicable in both uh, short time scale as well as in a long time scale. So us sense me unko isko samaj lenge to usse shayad hamare confusions about vinyan shabd ke je karan jo kai baar dikkat hoti hai wo kam ho jayegi aur jab hum isko vigyan ko chhe vigyan kehte hain jaise hum isme keh rahe the pehle first statement mein jo jo hamari satat satat thaan sutra mein tha chhai mein vinyan ka aaya chakshu vinyan now these are the vinyanas referring to the sense sphere vinyana which is which is referring to the process vinyana jo hum processes encounter karte hain jabki wo jo hai patisandhi chitta aur other vinyana they are the vipak chittas they are the um, process free chitta they don't they are passive chittas these are active chittas because they do some cognition those are chittas which have a function to perform they perform the function and उट तो वो इसलिए ये थोड़ा सा डिसोनेंस सा लगता है इसमें इस तरह से अगर हम समझते हो टू अंडरस्टैंड वॉट इज इट रेफरिंग टू ऑफकोर्स यू गुड ऑलवेज से दैट हेयर दिन इज रेफरिंग टू दिंगल माइंड मूवमेंट फिनोमिनाबल दैट ये जो समुदाय वाला एस्पेक्ट है इसमें इट इज the relinking is is that what you're saying actually yahan pe samudaya shabd ka jo tatpary hota to origination hota hai actually so in the uh, three life paradigm with this uh, we can't say origination in that sense you know but we can say there is a conditionality agar hum isko conditionality ki sense mein respect में ले लें तो तब तो ठीक है बट समुदय शब्द को जैसे हम कहते हैं दुख समुदय और ये सच तो उस शब्द का मतलब होता है दुख के ओरिजिन का सत्य ओके सो फॉर दैट रीजन द लॉजिक इज कि इस सूत्र में इट इज रेफरिंग इस सेक्शन में इट इज रेफरिंग एंटायरली टू सेंसफियर दैट्स द पॉइंट इट्स द ओनली वे आई कैन क्योंकि समुदाय गलत है यूज वहां पर ओके Say it has been. It's not a most appropriate word. Mm-hmm. Mm-hmm. I suppose. That, I mean, that is the way I can understand it. Otherwise, it's cool. So there isn't any commentary available on this. So is it to clarify this? This is. I didn't. I have seen. Who the books are? In them, there was no such thing. No comments. Just books were given. There was no body. No. There was no such thing. so we are really up to our own devices to figure out ki agar hum sutton ka uh, use kar rahe hain to usme vinyan shabd kis uh, kaise use kiya gaya is really entirely up to our own uh, ability to discern the context text ko theek se pehchan pana wo bahut mahatvapurna hai ya ho sakta hai iski commentary jo book likhi gayi hogi usme likha ho jo संयुक्त निकाय की कमेंट्री है उसमें कहीं लिखा हो वो मैंने अपने पास उपलब्ध नहीं है तो आई कॉन्ट से एंड इमीजिएटली फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू और और लेट्स से इमीजिएटली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे ये दिख रहा है कि मैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को कैसे इंटरप्रेट और समझता हूँ वहाँ इसका तुरंत मुझे इस्तेमाल दिख रहा है इज इज दैट फेयर जी जी इसीलिए हमने इसकी चर्चा की है क्योंकि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन हमारे लिए एक स्टैंडर्ड um, एंकर रहा है एनालिसिस का अभी तक हम जो करते आ रहे हैं एनालिसिस उसी आधार पर तो इसको कंफर्म करने के लिए टू कंफर्म मेक इट इन ए कंफर्मिटी वी वी हैव टू इंटरप्रेट प्रॉपरली नहीं तो कंफ्यूजन होने की संभावना है तो उसको उस सेंस में ताकि जिस तरह से हम डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को समझ रहे हैं उसको समझ उसी समझ को बरकरार रखते हुए वी हैव टू इंटरप्रेट दिस वर्ड इन ए प्रॉपर मैनर ऐसे मुझे लगता है so that therefore to say that jaise subah hum discuss kar rahe the what is vigyan to humne isko cognition se link kar diya tha so basically that is incomplete picture yeah unfortunately that is so 
because the same word vijnan is used in different manners ab ab ek jagah qualify kiya gaya anidhasana vijnan to usko kuch humne avijnan shabd aur anidhasana vijnan mein zameen aasman ka farak hai ye wo to bilkul hi different hai अनमैनिफेस्टेड है यहाँ पे दिस विज्ञान मीन्स साइंस फेयर कॉन्शियसनेस तो इसलिए भी कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों के मन में और यू विल फाइंड डिफरेंट पीपल इंटरप्रेटिंग इट इन डायमेट्रिकली अपोजिट वेज सो वी हैव वी हैव सम इश्यूज अबाउट टू द एक्सटेंड मैनी स्कॉलर नाउ बिगिनिंग टू फील कि शायद ओरल रिसेंश में कुछ कुछ वर्ड्स में मिक्सअप हो गया क्या हो गया वैसे भी कई लोग ने आई वाज क्वाइट सरप्राइज दैट सम वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स हैव रिटन इट बाय कंपेयरिंग इट विद चाइनीस आगमास कि उसमें ये वर्ड नहीं ये वाला वर्ड उसमें नहीं है इसमें है एंड देन दे ट्राई टू मेक आउट कि क्या हुआ सो इट्स वेरी इंपॉसिबल इट्स ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टू से व्हाट इज एब्सोल्युटली द ओरिजिन द इंटेंडेड वर्ड देयर एंड व्हाट इज द करेक्ट वर्ड वो कह पाना अभी तो संभव ही नहीं अब हम इतना ही कर सकते हैं कि जो हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुरूप अपनी अंडरस्टैंडिंग को पुष्ट कर लें जितना जितना संभव है उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करें संदर्भ को देखते हुए जैसे उसमें वहाँ पे जो वहाँ निदान में तो संदर्भ क्लियर हो गया कि वो कंसेप्शन की बात हो रही तो उसमें कोई डाउट नहीं रहता बट यहाँ पे इस संदर्भ से लगता है कि ये हम प्रजेंट मोमेंट की बात अच्छे विज्ञानों की बात करें तो उस सेंस में नाम रूप के साथ विज्ञान का रिलेशनशिप हम उसी सेंस में देख सकते हैं कि दे आर आइज टूगेदर सो इफ यू इंटरप्रेट समुदाय एज आर आइजिंग टूगेदर सो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का जो वो स्टेप है वेदना सो इफ आई वर टू से when it says phasa uh, pachya vedana within that is implicit all seven uh, factors then including vinyan to wo theek hai ki nahi hai ab wo wo sare sare ek hi main jaise nivedan kiya na from if you are talking of single mind moment i mean present moment not three life paradigm then विज्ञान पच्य नाम रूप नाम रूप सड़ायतन सड़ायतन पच्य फस्त पच्य वेदना ऑल दीज ऑपरेशन अभी तक माई कंसेप्शन वॉज लाइक वी हेड डिस्कस्ड इन द पास्ट दैट द फस पच्य वेदना स्टेप हैज थिंग्स हिडन इन इट for example sanya so i extended it to conceive ki usme sanya ke sath sath baki panch bhi chupe hue hain aisa nahi hai when once we look at all of them kuch bhi chupa nahi hai naam mein aa gaye na sare if you look only at phasa pachya vedana fir aapko kehna padta hai ki ye usme hidden hai but if you look at it from नाम रूप पच्चा सड़ायतन सड़ायतन पच्चा फस फस पच्चा वेदना नाम रूप में नाम है नाम में सारी चीजें आ गई वेदना संज्ञा तो मन से कहा था एवरीथिंग इज कम या बट देन इवन वेदना इज कम बट इट्स कमिंग अगेन या दैट इज द दैट इज द डिफिकल्टी दैट सो दे आर सिंस दे आर ऑल अराइजिंग टुगेदर इट्स अ इट्स अ मैटर ऑफ हाउ द लैंग्वेजेस आर बीइंग पुट आपको याद है एक बार देर वॉज दिस डिस्कशन दैट एक्चुअली टिल अटन पॉइंट आई डोंट रिमेम्बर एट वॉट पॉइंट इट रेफर्स ओनली टू थ्री लाइफ इट रेफर टू द करंट वन करंट वाला शुरू होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारी और उनका स्पर्श हो रहा है और उसमें हम कहेंगे आसन्या इज हिडन वेरिएबल व्हिच इज नॉट कमिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस सड़ायतन पच्चिया फस फस पच्चिया वेदना एंड देन वेदना पच्चिया संघारा और तन हो सो दिस वुड बी दिस वुड बी द सिंपलेस्ट कट आउट ऑफ सेक्शन ऑफ द पटिचा समूह हां बिल्कुल ठीक है लेकिन क्योंकि ये हमारा सेक्शन विज्ञान का है देयरफॉर 
में विज्ञान फिर हम हिडन ही समझते हैं ना फिर इन द फर्स्ट स्टेप इज इट इट दिफ यू फोकस ओनली ऑन दैट मच यार एवरीथिंग इज देयर बस फर्स्ट के अंदर वेदना तभी जागेगी जब फस का मतलब ही यही है कि सेंस डोर सेंस कॉन्शियसनेस को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है फस का मतलब तो यही है ना तिन्नम संगति फस चखु चखु विज्ञान रूप ऑल द थ्री आर बीइंग कोऑर्डिनेटेड दैट इज कॉल्ड फस एंड देन विज्ञान वेदना आराइज सो इन दैट प्रोसेस कॉन्शियसनेस इज ऑटोमेटिकली इंक्लूड yeah correct so we should basically from an expediency point of view start from salayatan hai na aur phir single life wal single mind wal single moment wale mein hum usko tanha uske baad phir ghuma ke le aaye because tanha becomes then the object that thought becomes the object for subsequent prapancha or whatever action yeah, usko ghuma ke le aaye hum to itna to bilkul absolutely kya kehna chahiye koi isme doubt nahi hai कोई एम्बी सॉरी एम्बिग्यूटी नहीं उससे पहले में देन वी हैव टू रियली नो दैट विज्ञान विज्ञान जो जागा है उसके हिसाब से नाम रूप जागा है एंड सो इनफैक्ट इफ यू इफ यू वेरी परसेप्टिव यू कैन आल्सो क्वेश्चन अविद्या बच्चा संखार कैसे हो जाएगा अनलेस देर इज एर इज एंस कॉन्टेक्ट that is a general statement being made there that if the vidya is there there will be some but if you want to understand the mechanics of it avidya se sanskar tabhi jagega jab avidya wala chit kisi avidya hamare chit mein hai aur indriya pe sparsh hua tabhi to sanskar jagega bagair sanskar bagair sparsh ke sanskar kaise jaye so there is a circles inside circles you know so we uh, i mean since we are discussing it such fine detail i am daring to share it with you otherwise we we will be happy with that sadayatan bachya phas phas bachya vedana vedana bachya ab kyunki yahan vijnan ki charcha ho rahi hai to aur wo bhi is tarah se so i thought we should be aware that vijnan as the it can be in the single byte moment also you can interpret it in that way so so is there any sutra where tanha or is linked to link back to salayatan directly aisa hai koi sutra dhar dhar sutra nahi ek sutra hai ek sutra hai jisme salayatan missing hai <laughs> आप कर लीजिए क्या करें नाम रूप के हिसाब से फर्स्ट कर दिया सो यू टू नाउ फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ सेल्फ ऑब्वियसली इट इज थ्रू सेंस डूर्स आई थिंक एक एक सूत्र है कहीं पे जिसमें वो नाइन लिंक वाला जो है ये दस लिंक वाला है एक नाइन लिंक वाला है ट्वेल्व लिंक वाला सो इन फ्लो टू दीपल इन डिस्क्राइब सुरेंद्र जी आपने धर सूत्र नहीं सुना क्या नहीं भैया ऐसा मत करो अभी सुन लिया <laughs> वही तो यार प्लीज सो अ चैलेंज फॉर अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली एंड बिकॉज ऑफ अब खास तौर पे जो लोग ज्यादा रिफ्लेक्टिव हैं और वो इस नेक्स्ट लाइफ के इश्यूज को डिस्कस करना चाहते हैं समझना चाहते हैं फॉर देम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज टोटली बी कंफ्यूज इफ द रीड दैट सुता एंड फाइन विज्ञाना देखिए जी विज्ञाना तो हमको बताया गया कि साइंस जैसे अभी निखिल ने कहा तो इसका मतलब मतलब प्योर कॉन्शियसनेस समझ रहे मतलब आत्मा को समझ रहे हैं कि आत्मा जा रही है यही हुआ ना इफेक्टिवली तो तुम्हारी बेसिक टीचिंग के विरुद्ध हो जाएगी बात महानिदान में जब आनंद से कहता है ना कि इतना आप कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मेरे को बिल्कुल क्लियर है 
ऐसा मत कहो डोंट से दैट आनंद डोंट से डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज डीप एंड अपियर्स डीप it is not because of it is because of not understanding and not penetrating the teaching that this population that this world actually has become tangled like a string knotted like a ball of thread and matted like rushes and reeds and it does not escape the place of loss the bad places the underworld the transmigration so usko samjhaye bagair aap is woeful plane se bahar nahi nikal payenge kyunki you will be caught in that पेनिट्रेट करना नॉट जस्ट अंडरस्टैंड पेनिट्रेटिंग दैट टीचिंग सो दैट्स क्वाइट अ चैलेंज रियली सो सिंस हमारे सत्तर अट्ठान सूत्र में दोनों ही बातें हैं कि आपको चार तरह से वो समझने हैं और तीन तरह से एनालिसिस करनी है फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रतिष्ठ समूह and according to the ayatans so we are doing everything actually we are trying to do everything i should say we are we are trying to address small small sections of everything taaki hamari understanding comprehensive ho sake and we don't get into any confusion about things that is the hope if there are any questions we can take that otherwise stop बट एक्चुअली में इसका जो इंग्लिश वर्जन है कॉन्शियसनेस या वी आर्ड बट बहुत ही गंभीर लगता है एक जगह और भी इस्तेमाल है इसका वी आर्ड आयतन जो हम लोग अरूप ध्यान में जाते हैं ना वहां पर भी है तो ये वास्तव में बहुत गंभीर है अभी जो डिस्कशन हो रहा है उससे ध्यान के लग रहा है कि इसमें काफी टाइप टीप करना पड़ेगा दिक्कत यह है वो एक ही शब्द को अलग अलग मतलब में यूज किया गया इसलिए ज्यादा दिक्कत है भारतवर्षियों को अगर उन्होंने वेदांत पढ़ रखा है तो वो तो कॉन्शियसनेस को वही समझेंगे एंड देन वी कीप ऑन इमेजिनिंग एंड गोइंग इन टू स्पेन की क्या हो गया बिग इशू एसोसिएटेड विद इट की अगर हम बेसिक कॉग्निशन को चित्त कहें सेंस जो भी जो कि अभिधम में किया गया है और सेंस फियर्स को विज्ञान कहें तो एम्बिगटी कम हो जाती है तो सर हम वैसे क्यों नहीं पढ़ते हैं हम तो हम तो सूत्र पढ़ रहे हैं ना बेटा हम उससे कहेंगे तो फिर कई जगह सूत्रों में चित्त का मतलब कुछ और है तो फिर हम और कंफ्यूज हो जाएंगे हम तो सूत्र पे बेस कर रहे हैं अभी दम तो हम सेकेंडरी सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ जहाँ इन क्लैरिटी नहीं है वहाँ वहाँ उसको यूज कर रहे हैं जैसे ये पटिसंधि चित्त वगैरह की बातें सूत्रों में एक हिंट की तरह आती है डिटेल में नहीं आती तो उसको समझ रहे हैं इसलिए उसको यूज कर रहे हैं इसीलिए तिक पठान हमने पहले किया ताकि कुछ हमारा परसेप्शन बने कि कंडीशनैलिटी का मतलब क्या है अब उसी को समझेगा ग्रॉस फॉर्म में जो हमारे जीवन में उतर रहा है उसको समझने का प्रयास कर रहा है एंड इनफैक्ट दैट्स ऑफ इट गेट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड ना क्योंकि अगर हमारे कुछ टीचर्स को हम सुने वो लोग उसको एक और तीसरे तरीके से कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं सो सो वी हैव टू बी क्वाइट क्वाइट अ चैलेंज या यू आर वेरी राइट डिफरेंट डिफरेंट एंड इफ यू लिसन टू डिफरेंट टीचर्स देन इंटरप्रेट डिफरेंट एक तो थाई ट्रेडिशन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू Bhikkhu Bodhi, for example, is such a great scholar, or uh, Andrew Analio, and if you happen to listen to talks of uh, outside our school, you have really a mind-spinning situation. So, if any clarity is lost, then we can say that the rest of the people will hear. Then it will be difficult. So, 